toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día. Está en wradio.com.mx. Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil. wradio.com.mx. La radio con estilo. Centro de Operaciones, Morelos 110, Zona Centro, Planta Transmisora en Gran Trasantenas, El Carrizalito, con 3.000 watts de potencia, desde Irapuato, Guanajuato, México. Una estación de Radio Grupo Antonio Contreras, W107.9, Radio W107.9, Radio. Lo mejor del mundo deportivo en tus oídos. W Deportes. Bien, ¿qué tal amigos de W Radio? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a W Deportes en el 107.9 de FM. 1560 de AM, la estación familiar y toda nuestra multiplataforma. Nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube para que nos siga. Hoy jueves con mucha información. Y hay humo blanco. Ya hay humo blanco en cuanto al equipo fresero. Hoy estamos en posibilidades ya de adelantar muchas cosas que hemos tenido conocimiento y que ya es posible que usted lo sepa. Por supuesto, lo hablaremos en el transcurso del programa y lo delinearemos. Hablaremos también del relajo que se hizo en Federación por el Atlante, por lo de Querétaro. Lo veníamos comentando desde programas anteriores. Es un relajo. Es fecha que en la Liga de Desarrollo todavía, de manera oficial, no aceptan ni a Tlaxcala, ni a Gavilanes, ni a Tepa. Aunque los visitaron, como lo adelantamos la semana pasada, todavía no se les admite oficialmente. Y a las filiales no han dicho nada. Pero de la trinca ya podemos adelantar algo esta noche. Hablaremos también de que pues, seguimos pidiendo ayuda y colaboración para el jugador fresero Galo Florentino Martínez, quien está a ser operado pues ya con urgencia de la lesión que tiene casi ocho meses y que el administrador del equipo pasado no le pagó ocho meses sin operarse. Hablaremos de eso, tendremos ahorita un, un enlace especial con un exjugador campeón de la trinca. Hablaremos con los compañeros, tendremos y trataremos de hacer otro enlace especial. Hay mucho que platicar esta noche aquí a través de W Radio y de W Deportes. Así es de que bienvenidos. Y vamos a meternos entonces en materia. Vámonos entonces con el primer enlace de la noche. La semana pasada, ya le adelantamos a ustedes que tratamos de hacer conexión con él. No se pudo, pero esperemos que el día de hoy sí se pueda. A ver, estamos tratando de enlazarnos con un jugador fresero campeón. Eh, de, con la trinca fresera del Irapuato. Logró el ascenso. Salió de extracción, extracción netamente fresera y que actualmente anda incursionando como técnico. Ya lo tenemos en pantalla. Víctor Manuel Saavedra, te saludo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pasó, Chucho? Buenas noches. ¿Escuchas bien? Perfecto. Gusto en saludarte y gracias por aceptarnos la, el enlace. ¿Cómo estás? Pues bien, Chucho. Aquí ya regresando a la chamba. Qué bueno. Me da mucho gusto, Víctor. Víctor, pues tú como jugador netamente fresero, extraído de, pues de, de, del fútbol amateur de Irapuato, ¿qué nos dices de ti que fuiste campeón con el ascenso? Hace como mes y medio hablé con Mariano Monroy hasta Argentina y te mandó saludar, te recuerda con mucho cariño. ¿Qué nos dices, Víctor? Nada, Jesús, que aquí en, aquí en Irapuato, como todos sabemos, eh, es una cantera muy grande de futbolistas. Desafortunadamente, pues no, hay, no ha habido equipos que se queden por mucho tiempo, por todos los problemas que, que ya sabemos. Pero, pues con orgullo te puedo decir ¿verdad? que por ser por el llano, eh, intenté al igual que muchos jóvenes eh, jugar profesionalmente, se fueron viendo las cosas de una tercera división con Abasol, del cual ahora soy entrenador. Y posteriormente con el cuatro en segunda división. Y después en, en, en el punto en primera A, en aquella primera A, y luego en el Atlante por mucho tiempo, y de nuevo en Irapuato. Y pues en el paso que tuve 
pues, de unos compañeros ahí, Mariano Monroy y de otras gentes, ¿no? pero sí se le recuerda con, con mucho cariño a Mariano también, al cual le mando un saludo, Chucho. Seguramente te está viendo, nos sigue mucho Mariano, está pendiente del fútbol. ¿Sabes qué es promotor de jugadores? No, no sabía, no sabía, pero pues qué bueno, ¿no? Porque él en un momento dado esperemos que, que en Irapuato pueda haber algún equipo algún día otra vez y, y que pueda acercar gente ¿no? con características como él, jugadores comprometidos y de calidad para que vengan a, a engrosar las filas del equipo becero, Chucho. Ya lo haremos de ese tema, lo acabo de adelantar. Ya diremos cuándo llega y quién es, el, quién es el grupo que lo trae. Ya hablaremos más adelante. Ya hablaremos, eso lo dejo para más adelante. Víctor, eh, ¿qué recuerdos tienes tú del ascenso con la trinca? ¿Tocó que te dirigiera el profe El Gómez Aldívar? Sí, eh, bueno, a mí me tocó y fui afortunado que eso es en el sentido de que me tocaron los dos ascensos, si mal no recuerdas, sí. eh, en el 2000, con Juanito Alvarado y pues aquella gran, gran equipo, ¿no? Que estaba Samuel Muñiz en paz descanso, Nacho Ramírez, Corriendo de aquí a cuatro también, Echeco Gómez, Cabrera, Lozano, Bernal Patiño, Chuy Gutiérrez, Martín Rodríguez, Cristian Morales, pues Enrique García, un servidor que era pues prácticamente la columna, perdón si omito alguno, pero podía también la bola de años ya, y en Alemania no, ya, no, ya no recordamos, pero nos tocó en ese, en ese entonces, en el 2000, en la final contra el profesor Hidalgo, en Perú les ganamos, si mal no recuerdas, y posteriormente eh, pues desaparecieron, se quedaron en el equipo de Veracruz, también que fue una triste, una de las historias tristes para el fútbol y la afición de Irapuato, posteriormente se adquiere otra franquicia, primera A, y me traen otra vez de refuerzo, y afortunadamente nos toca sentir también contra, contra León en aquella final famosa, ¿no? Con la heroica recuperación de los hijos de la mermelada del Estadio Fresero, y fue también una de las, pues fue yo creo la final que a reserva de lo del 2000, eh, me disfrutó mucho, ¿no? Porque fue contra el acérrimo rival, y la verdad, pues me quedan gratos recuerdos. Eh, en cuanto a, a esos dos ascensos, Jesús. ¿Cómo, no, cómo olvidarlos, Víctor? Efectivamente, tocaron los dos. Lo, muy sufrido el de León, sobre todo. El otro también se sufrió, pero de manera diferente. Los dos muy gozados. Los dos aquí. Los dos aquí en Irapuato. Y Víctor, pues, eh, platicamos contigo porque eres un jugador de extracción fresera. Eres irapuatense de origen. Naciste aquí, como algunos nacimos aquí. Y te lo comento porque ya cuando hablemos del, del, de lo que viene a Irapuato, quieren gente de aquí. Pero ¿qué hace Víctor Saavedra? Ahorita ya lo tocaste. Después de que te retiraste, me imagino que hiciste la carrera de técnico. Eh, lo fuimos haciendo a la par, Chuy. Este, de hecho, en aquel entonces eh, fuimos de la generación aquí del Elite León. Ah. Y nos organizamos eh, junto con Teo Orozco y otros eh, futbolistas que también estuvimos tomando la, la, ese, ese curso y desde el 2008 pues, somos de esa generación Jesús y no se le ha presentado la oportunidad de, de trabajar hasta hace poco que me dieron la oportunidad ya en Navasolo con el Miguel Rodríguez, el Chilero y, y este, gente de aquí de Irapuato que apoyaba que confiaron en mí y por allá te encontré en la actividad en uno de los últimos partidos de de la Premier y de la tercera división, si mal no recuerdas. Sí, ahí te y ahorita, y ahorita pues todo se paró, ¿no? por lo mismo de esta pandemia que ha afectado a nivel mundial. Y no vimos la excepción y sabíamos que el equipo íbamos a jugar liguilla, pero ya no sé si estoy más al lado yo en Cruz Azul, ¿no? porque después de 10 años se había calificado la base otra vez y, y se canceló todo, ¿no? mal, mala, mala suerte. ¿Va a seguir el equipo? Eh, ¿Qué crees que están en eso, Jesús? Porque como tú sabes, creo que todos los torneos, en, primer, en todas las categorías, el primer torneo o prácticamente va a ser la puerta cerrada por esta pandemia y desafortunadamente, pues en Abasolo, el Abasolo no tiene recursos, ¿verdad? Es una realidad, no, no me da pena decirlo, 
eh, los recursos se obtenían de las taquillas y de la venta de refresco y de la chela que, que se vendía y pues de ahí se sufragaron este, gastos entonces sí fueron muy enfáticos conmigo y me dijeron que tentativamente a lo mejor al igual que otras franquicias se quedaban en stand-by pero pues esperemos que, que participen, ¿verdad? que se encuentren ahí los patrocinadores y gente que apoye pues, para que sigan los chicos de ahí de Basolo y algunos de aquí cuatro que estaban yendo a jugar eh, con nosotros eh, pues sigan con su carrera y no pierdan la ilusión de algún día llegar a jugar toda una máxima categoría Chucho eso que tocas es muy importante, Víctor, porque lo hemos dicho aquí. Mucha gente nos pide y casi nos exigen. Ya díganos qué equipo viene. Mira, el grupo inversionista saca números, como tú acabas de decir, como el grupo de empresarios de Abasolo. De jugadores, sueldos, viajes y demás. Porque de aquí a febrero o marzo del próximo año es sin público. Y tú sabes que eso es tirar el dinero porque no hay recuperación y no lo va a haber en ese tiempo, es, es un gastazo y aún así, Víctor, el grupo que, que viene está dispuesto a rifársela, pero es algo que la gente debe de entender para no exigir de manera tan tajante y ahorita tocaremos ese tema, digo los inversionistas tendrán su dinero pero tú sabes, no les gusta no, es, no les gusta tirarlo, Víctor Exacto, Chicho, y, y mira, eso es un negocio porque en Abasolo te pongo el ejemplo, no la intención de la directiva en su momento, pues Sí, cliente de su, de su multa incluso, y una de las condiciones era, pues, para recuperar la inversión era buscar el ascenso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, es, es, es la ilusión de ellos que el día de mañana vuelvan a tener un equipo en segunda, en la liga inmediata, valga la, la expresión, porque en aquel entonces también me tocó ser parte de ese equipo que ascendió a segunda B y a segunda A cuando estaban aquellas eh, categorías. Entonces, eh, yo creo que parte de la inversión que hace un inversionista, valga la redundancia, es el hecho de que pudieras ascender ¿no? y darle valor al certificado de propiedad o a la franquicia como tal. Pero como dices, y es muy cierto, o sea, los que hemos estado en el fútbol estos meses, este primer torneo, pues prácticamente va a ser algo, va a ser dinero no tirado a la basura, ¿verdad? Porque no va a haber esta recuperación con entradas de taquilla, patrocinios venta de publicidad, cerveza, refresco, este, todo eso. Entonces, pues ahora sí que yo espero que, y la verdad como aficionado de Irapuato, que, que sí haya fútbol profesional, ¿verdad? Y porque tú sabes, la visión de aquí es muy, es muy metida, muy comprometida, y cuando se identifica con un equipo, pues abarrota el estadio, como se vio pues en los torneos, Chucho. Pues sí, vamos a ver, efectivamente, de aquí a, en, a febrero o marzo, quien le entre en cualquier categoría, y lo hemos dicho, en la que sea, no va a recibir lo mismo, si es que recibe algo, por la cuestión que ya sabemos. Es una situación muy complicada, los mismos patrocinadores están en crisis, los mismos patrocinadores ya no van a pagar lo que pagaban, a lo mejor ya ni le entran o, pa o pagan menos. Es una cadena, Víctor, pero bueno, esperemos que, que, que esto mejore más adelante. Me da un enorme gusto, Víctor, platicar contigo. Tu palmarés, tu historia con la trinca fresera es enorme, dos satisfacciones tremendas. ¿Y qué le dirías a esos freseros ansiosos de lo que vamos a decir más al ratito, esperando una franquicia? Que no la van a poder ver, pero que seguramente en su momento la van a apoyar. ¿Qué les dirías? Pues que esperen, ¿verdad? Y, y, y te estoy sincero, que esos que esperen y que el grupo de inversionistas que venga, que sea gente seria y que pues no vaya a pasar lo que ha pasado últimamente, ¿no? Con la visión de Irapato y con las franquicias que son este, franquicias golondrinas, que duran muy poquito y se van, y que esperemos que ese grupo sí presente un proyecto cero que le dé la certeza y la seguridad a la afición de que va a estar por mucho tiempo. Pero sobre todo Jesús, que también sienten las bases para armar una estructura administrativa y de propiedad fuerte. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí en el Cuatro hay mucho talento, mucha cantera, como para que pueda nutrir. Si el proyecto es bueno y es interesante, 
y muy profesional, pues tiene que estructurar desde fuerzas inferiores, tercera división, no sé qué franquicia vaya a llegar, en qué categoría, pero pues esperemos que inicie un grupo serio y que pues, me dé sobre todo tranquilidad a la gente para que vuelvan a creer en, en el fútbol profesional y en el cuatro Jesús. Víctor, pues muchas gracias por este enlace, te lo agradezco mucho, ya sabes, te mando un abrazo, nos conocemos de hace muchos años, pero de muchos años, te he seguido la huella, me tocó verte cuando te vendieron al Atlante, cuando regresaste, tantas cosas que hemos vivido y que nos hemos encontrado, y que ojalá sigas con éxito si se reanima el, lo, lo que es la tercera división con el equipo de Abasolo, o en una de esas, Víctor, caes por acá en tu tierra natal. Muchas gracias. De nada, Jesús, y una disculpa por lo de hace ocho días, porque no, te no pude, y hoy estaba a punto también, porque ¿qué crees que me hizo por ahí la, el, el papá de un amigo? Y dije, hijo, de, pero pues, no te puede quedar mal, ¿verdad? porque ya habíamos recordado que hoy sí no, no te fallaba. Pues te agradezco, Chucho, todo el apoyo, y estamos aquí a la hora, y esperemos que haya buenas noticias para la versión ofrecera, y de nueva cuenta, pues, estamos aquí a la hora, Jesús, gracias por la invitación, y un saludo ahí a la afición que nos está viendo y escuchando. Igualmente, Víctor, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, Banches. Nos vemos. Ahí está Víctor Manuel Saavedra, platicó con nosotros y nos dijo muchas cosas de las que ya sabíamos, recordamos. Fresero de origen, fresero de nacimiento y de corazón. Antes de ir a la pausa, nuestro servicio social que hemos en, iniciado desde el lunes. Quien quiera, quien de veras sienta la playera fresera, quien tenga tatuado el escudo de la trinca y quiera ayudar a otro jugador fresero, Ayude a Galo Florentino Martínez. Necesita operarse de urgencia. Está joven. Puede dejar de jugar. Tiene talento. Es de aquí de Irapuato. Pero quien debió operarlo desde hace ocho meses, se ha hecho el oxiso. Deposite lo que guste. 20 pesos, 50, 100. A la cuenta cuya tarjeta es los siguientes números. 41, 57, 31, 34, 80, 40, 53, 85. Repetimos, 41, 52, 31, 34, 80, 40, 53, 85. Vamos a ir a la pausa, vamos a ir al corte, regresaremos con el apoyo para Galo, regresaremos y trataremos de hacer un enlace pues para desembuchar lo que ya queremos avisarles a ustedes, pero antes, vamos a la pausa y regresamos. W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1560 de AM. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Estás escuchando W Deportes. Para compartir en familia o con amigos en tus festejos y ocasiones especiales. El delicioso sabor de Bocati está en sus pasteles, pastitas e increíbles postres. La mejor repostería fina, Bocati. Visítanos en Boulevard Avillas, 229 Plaza Beach, teléfono 145-1038. Ya viene la guía escolar del Sol Irapuato y el Sol de Salamanca. Vive la información de detalle del próximo regreso a clases con el Sol Irapuato y el Sol de Salamanca. Cubriendo todo el Bajío con más de 150 mil ejemplares. ¡Espérala! El Sol Irapuato y el Sol de Salamanca siempre contigo. Acciones responsables de la nueva normalidad para entrar a tu casa. Toma un baño, o si no puedes, lávate bien todas las zonas expuestas. Desinfecta tu celular y lentes. Limpia con desinfectante o cloro las cosas que hayas traído de afuera antes de guardarlos. Si usas guantes, quítatelos con cuidado. Tíralos y lávate las manos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Radio Grupo Antonio Contreras, por ti, por todos. 
los deportes en tus oídos. WG Deportes. Bueno, progresamos esta noche, amigos de W Radio W Deportes. Y bueno, hemos investigado en Federación ya muchas cosas. Nos han pasado eh, detalles que obviamente usted quiere saber. Y pues queremos platicar con alguien. A ver si nos puede entrar la llamada. Vamos a intentarlo. Que pues es de los directamente obligados a informar. Vamos a ver. Estamos tratando de hacer un enlace para ver si, si nos contestan. Porque pues para que usted sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y lo que sabemos que podemos eh, adelantarle de alguna u otra manera eh, esta noche y que muchos querían oír y que muchos quieren oír. Bueno, se está, parece que ya está logrando el enlace, vamos a ver. Nos falló al principio, pero vamos a ver si, si nos contestan o lo agarramos en offside porque Luego es trabajoso. A ver, se me hace que lo encontramos y, y ya contestó. A ver, está por aparecernos. A ver, está por aparecernos. ¿Hay algún problemita? Vamos a reinsistir con la llamada. A ver, ah, ahí está ya. A ver, nos contestó y no lo hayamos ocupado. Licenciado Juan Manuel Albo Moreno, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Chucho. ¿Cómo te va? Buenas noches a todos tus pues, escuchas. Lo agarro. La opción de ir cuarto. Lo tomé inesperadamente. La de, buena, la de buena fe y la que ah. critica por criticar a todos. Muy buenas noches. ¿Lo tomé inesperadamente? Sí, Chucho. Sí, este. Oiga, eh, le quiero hacer unas, unas preguntas, este. Porque mucha gente nos pide que. Club Deportivo Irapuato, explique lo que ha pasado. ¿Qué le dice a la afición? A, a ver, Chucho, a ver, Chucho. A ver. Eh, Club Deportivo Irapuato no tiene que dar explicaciones. Ah, caray. De ninguna especie, sí. Eh, el Club Deportivo Irapuato trabaja eh, eh, en un proyecto, lo plancha, lo, lo plancha, lo proyecta y lo consolida. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros informamos de lo que hacemos. Yo creo que ninguna empresa ni ninguna persona física tiene que dar explicaciones a nadie, definitivamente. Con todo el respeto que me merecen. Todos. Nosotros informamos. Y la información que te voy a dar es la siguiente. Irapuato contará con un equipo de fútbol profesional para la próxima temporada. Punto. Es todo lo que te puedo decir. En ese sentido, licenciado Albo, yo he investigado... Y, y discúl, discúlpame, Chucho, eh, pero, pero creo, que, creo que esto es así, ¿sí? Este, esa gente que critica por criticar, que los tenemos bien ubicados, ¿quiénes son? Ojalá, ojalá se pongan la camiseta y ayuden a Galo para que se pueda operar. Club Deportivo Irapuato AC está apuntado y es el principal apoyador para que sea operado Galo. Yo quiero ver a esos críticos de mala leche que aporten 50 centavos para que se pueda, pueda operar Galo. Okay. Yo recuerdo que en los años 60, y tú debes de recordar lo que tu padre vivía, ¿sí? este, aquellos kilómetros que se hacían de, de ayuda para el Club Irapuato, porque no había el recurso necesario. No, ¿Estás no, de acuerdo? No me tocaron, pero me lo platicó mi papá. Exactamente. A Entonces ver. ahora yo, yo convoco a toda esa gente... Pero, pero... Que tanto critica al ACE ¿eh? y que tanto critica que hemos hecho malas cosas. Sí, sí, hemos hecho mal, mal, malas, eh, a veces hemos hecho cosas malas. ¿Por qué? Pues porque el mismo tiempo nos, nos, nos este, apremiaba. Ahora no. Ahora tuvimos que proyectar todo, plancharlo todo y desarrollarlo. ¿Sí? Y ya tenemos el equipo de fútbol. Además, es todo lo que puedo decir. Oiga, yo tengo información, pero yo quería que usted la diera a conocer de lo que hemos investigado Mira, yo, en Federación. Perdón que te interrumpa, Chucho. Yo sé que tú, en tu labor periodística, has estado eh, sacando información a través de tus contactos en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Sí? Entonces, este, hay, a veces hay, 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 es bueno, a veces es malo, a veces no es conveniente, o a veces es conveniente. En este momento... Yo no puedo decirte más que eso. 
Eso lo dirá en su momento gobierno estatal, gobierno municipal y hace conjuntamente que somos los responsables de este proyecto y que gracias a esas tres partes se logró lo que se está logrando. Bueno, muy bien. Yo esperaba que usted lo dijera, lo tendría que adelantar más al rato, pero pues está bien. Entendemos su posición, entendemos lo que manifiesta y al final de cuentas era mi obligación entrevistarlo por la serie de comentarios y situaciones que se han venido a dejar, venir en diferentes lugares, redes sociales y demás. Ya lo escuchamos y bueno, me queda claro que esto es un trabajo conjunto de, de varios factores y de varios organismos. La Irapuato, Club Deportivo Irapuato AC, Gobierno Municipal y Gobierno del Estado. Son tres órganos que se tuvieron que alinear para que vuelva a haber fútbol. ¿Es así? Es correcto, Ticho. Y la gente no sabe lo que se tuvo que trabajar sí para lograr aterrizar este proyecto. ¿sí? Tampoco te puedo decir de qué división va a ser el, el, el equipo. ¿Sí? Pero de que va a haber fútbol profesional en Irapuato, va a haberlo. Y, 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 y te voy a decir una cosa, Chucho. Las personas que van a venir a invertir a Irapuato no van a tener ningún ingreso. No van a tener ingresos en tres, en dos o en cuatro meses. Esa es una cosa definitiva que va a suceder casi en todos los deportes. Y estas personas están jugando su patrimonio para invertir en Irapuato y darnos fútbol profesional. Así que yo le pido a la afición que tengan serenidad y calma y que pronto se dará a conocer lo que se tenga que dar a conocer. Muy bien. Le agradezco que nos haya tomado la llamada de, tan intempestiva. Y, yo, y una disculpa, Chucho, es si eh, en algún momento me, me exalté y, y, y de veras que convoco a la afición a que se sumen al proyecto positivo. No se preocupen. Que, 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 que se sumen, yo, que se sumen. Yo ya sabía. Que se sumen a, a, a poder, a, para poder esperar a Galo, que es un buen jugador. Yo ya sabía que andaba. Chico. Mire, yo ya sabía que andaban molestos por mis investigaciones y lo que iba a soltar. Yo ya lo sabía. Así es. No, se, así no es. se preocupe, pero hay que informar. Y hay yo, que... yo estoy de acuerdo. Una cosa es, es informar y otra cosa es tratar, estar, que, 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 que demos explicaciones. Explicaciones de qué, qué han aportado aparte de un boleto que pagan. Y sobre todo esa gente que, es la, que son los mismos, los mismos, los mismos, que son 10 o 15 gentes que están perfectamente bien ubicadas, ¿sí? Y los bots falsos. Eso es lo que no se vale. Los tenemos perfectamente identificados. Así de fácil. Entonces, este... Pues yo los, yo los convoco a que, a que se pongan las pilas, ¿sí? Y que, y, que, y que sumen positivamente y se dejen de estar haciendo tonterías. Porque viene algo, para, algo bueno para Irapuato con una estructura y un, pro, y un proyecto bastante sólido para que se quede. Ante muchos años, aquí en Irapuato, este, 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 este grupo de empresarios, ¿sí? Este, 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 este grupo de empresarios. Entonces, pues vamos a jalar, vamos a jalar parejo todos. Muy bien. ¿Sí? Y vamos a dejar de estarnos criticando destructivamente la crítica constructiva, constructiva que venga. Te lo he dicho una y mil veces. A mí no me molesta que me critiquen. Pero cuando es de mala leche y destructiva y sin fundamentos, eso es lo que, lo que, lo que no se vale. Muy bien. Y, si, y, y a veces, como dice un dicho, digo, respiran porque Dios nos dio oxígeno nada más, ¿verdad? <risa> respiran porque Dios dio oxígeno. Pero no, no se vale, no se vale. Así que. Yo les pido que tengan la, 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 la tranquilidad y la calma. Ya para que sepan, hay fútbol en Irapuato eh, profesional. Punto. Le agradezco, muchas gracias y muy buenas noches. Al contrario, igual, una, una disculpa, Chichu. No se preocupe. Bien, ahí las palabras del licenciado Juan Manuel. Aron. Sí, yo sé que ya estaban enojados porque les vamos a adelantar. ¿Cuándo vienen? La próxima semana. Antes de ir a la pausa, le voy a decir quiénes son. Porque me lo dijeron, ¿se acuerdan que hace 15 días nuestro amigo Rodrigo García, que cubre la fuente en federación, nos dio una explicación de todo lo que es la afiliación y demás? Bueno, él me dijo, me habló, platicamos, me adelantó muchas cosas, me dice, Chucho, Grupo Tecamachalco, llega a Irapuato. Vamos a la pausa, vamos al corte, regresamos con más información y enlaces, ya les dijimos cuándo y quién. Vamos a la pausa y volvemos. Amigos. 
mismo aficionado. W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio. 107.9 de FM y 1560 de AM. Y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube. Para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones y mucha información. Pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. Estás escuchando WG Deportes. W 107.9 Radio. Tú, que no has dejado de trabajar, que nos ayudas a mantener limpias las calles, a cuidarlas, a guiarlas, a mantenernos informados, a alimentarnos. Todos los que siguen haciendo que la ciudad siga caminando. Queremos agradecerles por no cesar, porque juntos lo lograremos. Hoy más que nunca, apoyémonos. Somos un equipo y todos vamos al mismo lado. Gracias, Irapuato. Radio Grupo Antonio Contreras. Operando llevo 40 años y el chulo es de en general. Por la pandemia pues ha decaído mucho, no nada más este negocio, todos los negocios. El dinero que me prestaron fue 6 mil pesos. Es importante que el gobierno apoye negocios como el mío porque nosotros no somos empresas grandísimas. Solventamos una semana de salario. El gobierno sí apoya a los microempresarios. Gobierno de México. Hola, soy Susana a Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. Quieres ver a tus amigos, salir a jugar, salir de paseo. No te preocupes, esta situación pasará pronto. Aprovecha para jugar y crear. Lee, inventa relatos, investiga historias. Hazle caso a mamá y papá. Ayuda en las labores de la casa y haz ejercicio. Así serás un héroe o una heroína contra el coronavirus. Y recuerda, quédate en casa. Gobierno de México. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Venga Morena, la esperanza de México. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá de México marcará la ruta del futuro para México. El Senado ratificó este acuerdo que nos integra con una de las áreas de libre comercio más grandes e importantes del mundo. El PMEC contiene disposiciones innovadoras como medidas anticorrupción, mejores prácticas regulatorias, comercio digital, inclusión de pequeñas y medianas empresas, protección del medio ambiente y derechos laborales, trabajo, cooperación, crecimiento y bienestar con el PMEC. Senado de la República, cercanía y resultados. La CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 30 años, defendemos al pueblo. El mundo de los deportes en tus oídos. WG Deportes. Bueno, pues regresamos y ahí estuvo un enlace inesperado. Lo tenían que decir ellos, pues no lo dijeron, pero bueno, nosotros lo investigamos y ya le adelantamos que la franquicia llega la próxima semana. Sí, lo debe de hablar y decir de manera directa gobierno municipal, lo sabemos, por ser... Eh, un órgano importante en la remodelación del estadio tiene la concesión del mismo ya. Se tienen que firmar contratos, lo sabemos, se van a hacer la próxima semana. Y el grupo que viene, ya lo dijimos también, porque lo investigamos de Federación, Grupo Teca Machalco. Ya hablaremos más y vamos a hacer enlaces con nuestros compañeros para platicar, oír las reacciones de ustedes o al menos que se manifiesten a través de las redes sociales de nuestra página con Marijó, que es la encargada de eso, y vamos a hacer contacto con ella en estos momentos para platicar pues de lo que acabamos de decir, aunque yo sé que no querían que lo dijéramos, o al menos que no se supiera hasta que se dijera como debe de ser, pero pues ya se adelantó. 
Y hablaremos también más adelante con Alejandro Rodríguez de esto y de la remodelación del estadio. En una semana vence el plazo para la etapa en la que está y qué es lo que se debe de estar terminado. Ya tenemos en contacto a Marijo Trillo. Marijo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Chicho. Buenas noches. ¿Cómo están? Ah, caray. ¿Son aretes lo que traes o qué? Ya sabía que me los ibas a criticar, pero pues para eso me los puse, para que tú los vieras. ¿Qué son? <risa> Te, lo, te voy a prestar unos, a ver no, cómo se te ve. No, gracias, muy amable. ¿No quieres unos? No, no, Te verías no. más bonito, no, estado con esto. Bonitos ya, sabes, <risa> bonitos, ya sabes quién es. A ver, Marijo, ¿ya oíste lo que, lo que, lo que, lo que nos acaban de... Bueno, no informa, lo que acabo de soltar. Fíjate que sí escuché, y, y te voy a ser bien sincera, porque creo que eso se merece la gente. Que sea muy sincera con lo que voy a decir. Eh, entiendo el sentir de las personas que nos están escribiendo de todos los chicos gracias por sus corazones, los estoy leyendo de verdad que ahorita los voy a, los voy a ver, pero entiendo su sentir, ¿sabes por qué? ¿Por qué? porque antes de ser eh, y estar contigo chambeándole, pues fui aficionada entonces pues sí entiendo el sentir entiendo que, que el hecho de pagar un boleto, el hecho de ir al estadio, pues implica muchas cosas chucho y me pongo de los dos lados. También he estado muy cercana a ti en, en lo que me has contado acerca de, de todo esto que está ocurriendo. Entonces, pues creo que aquí, aquí se siente muy feo eh, la parte de estar en medio, pero pues los aficionados también creo que siempre, así como tanto la hace como los aficionados, siempre vamos a merecer respeto. Ambos. Ambos, ambos. Entonces entiendo el sentir. Me da mucho gusto, Chucho, que el día de hoy les haya traído pues buenas nuevas porque, y que también el señor algo pues nos haya dicho que hay equipo que creo que es algo sumamente importante y algo que a lo mejor nos va a dejar un poco más tranquilos, pero claramente entiendo el sentir de la afición y, y sí quería expresarlo porque al estar viendo lo que ellos comentaban, pues tú sabes que yo soy la parte que te tiene que decir lo que está escrito en los comentarios y, y eso es nada más. No, está bien, de hecho yo sé que mira... Eh... Después de que regresé allá a laborar de manera pues más o menos tranquila, aunque ya quieren cerrar otra vez los juzgados por, porque hay un contagiadero de coronavirus donde yo estoy trabajando, este, perdí ya la hilación de todo, la negociación y todo lo que se venía haciendo, ya me dediqué a mi actividad principal. Y yo entiendo que unos quieren saber y otros no pueden decir, me queda claro. Yo sé que les molestó, claro. yo sé que molestó, ya quedé yo fuera de, 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 las, de la negociación, de porque me fui a trabajar ya, mi trabajo ya me dedico al 100%. Pero bueno, lo que se hizo y lo que me entré y lo que vi, lo informé. Ahora. Sí, no, súper, y súper bien, ¿eh? porque creo que eh, lo platicábamos en algún momento tú y yo, que, que era lo importante. Decíamos, tú me decías también, quiero decirlo a toda la gente, de verdad yo sé que de pronto también se van mucho contra ti en esta parte, pero pues tratas y tratas de, de pronto de decirnos más información <ríe> y, y tú lo que sabes realmente vienes y lo dices este, y, y siempre quieres como darnos más, aunque a veces no se pueda. ¿Qué, este, ¿qué reacciones hay? Pues, a ver, bueno, platícame. ¿Mandé? ¿Qué reacciones hay? ¿Qué comentan? Platícame. O, sea, ah, o saludos. Bien, pues, espero que cosas muy bonitas. A ver, Mari, piénsense ahorita en la red. O que, saludos. Espérame, primero oh. quiero decirle a que Ramírez me dijo que me, que me iba a dar unas enchiladas verdes. Déjame te digo, Chuy, son mis favoritas. Las enchiladas esas son mis favoritas. Entonces a mí por el estómago, por ahí me enamoran y eso me encanta. Pero bueno, quiero mandar saludos a varias personas. Fernando Barrera, a Beltrán Miguel, se llama Miguel Álvarez también, no sé qué era, Aruño. Ahorita voy a mandar unos saludos a Chucho que me dejaron antes en unos mensajes en Instagram. Entonces ahorita eh, voy a irme para allá. Pero aquí también dice, Marico, te invito al autocinema. Ay, sí. <ríe> Está muy bonito. Eh, Marico, hasta que salió el número uno del programa. Muchas gracias. Eh, <risa> Somos los dice jodidos. Que no le haga caso a los demás. Porque él es mi verdadero amor. Aquí dice, los, demás ¿sí? somos, <risa> los demás somos los fregados. Está bien. No, no. ¿Qué les pasa? Si Chucho está bien. ¿No, ¿No ven a Chucho? Dile, Chucho, que tienes lo tuyo. Díselo, díselo, no, pues, por favor. Obvia <risa> obviamente, niña, que tengo lo mío. Ah, qué preguntita. Pues claro. Bueno. Está bien, ¿qué más? ¿Tus bandas no crees que andes tras esos huesitos? <risa> También a Alonso, a Freddy, a... No sé, es que no quiero poner a todos, perdónenme. A Aldo Rodríguez también. A Oliver. 
Me siento un poquito retrasado, ¿eh? Perdónenme. Adrián Cervantes, que dice por aquí, a ver, Marico, ¿tienes novio? Mm. <ríe> no tengo novio, se los adelanto. No tengo novio, es una realidad. Así que, en esa parte, pues, por, pues que no han ido a mis redes sociales, pues, hombre, me voy a enojar. Y a ver, Chucho, me dejaron este mensaje. Me dejaron dos, uno para Alex y uno para ti también, que me dejó varios para mí. Y el de Alex dice lo siguiente. A ver, dice que le gustan mucho sus comentarios, porque a veces sabes que, que por ahí ya lo memearon con, con el link. Sí. Y le manda saludos Rosa Mesa. ¿Quién? Rosa Mesa. <risa> Ay, marico. ¿Por qué te estás? No, olvídalo. Te acaban de alburear, gacho. ¿Y qué más? Voy a buscar a la persona que me mandó eso a través de Instagram. ¿eh? Desde, desde las enchiladas verdes dije, ya se la alburearon. No, pues ahorita, no, no, ahorita no, ya. Me están albureando, ¿por qué son así? Ian González, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué te niego? ¿Por qué tú no me has pedido que sea tu novia? A ver, eh, déjame, Chucho, también te digo, Alejandro Rodríguez, que a ver, que tu lechita y a dormir con galletas. Y agarras tu lechita. Ah, qué susto le metí, qué susto le metí, ¿cómo que a dormir? Ah, caray, sáqueme de esa duda Alejandro, sí dice, es fino y delicado el joven, pues también se lo contesto igual, lo conozco. Espérate, a ver, no, a mí no. me metiendo en sus cosas, <risa> ya, ya sé, porque se están riendo enfrente de mí, ya sé que me están riendo en frente de mí, acá la, la gente que está conmigo, ya entendí, ya me hicieron señas, ¿eh? Soy bien mala para los albures, me habían de enseñar. Aquí todos los que me están escribiendo, defiéndanme, por favor, porque no hagan estas cosas que uno, mira, uno haga el rollo. Mira, lo, 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 lo bueno, Marijo, es que ya al menos alguien oficial dijo, <risa> dijo lo que no, viene. ¿Ahora qué dijeron? Pasa, escucho, ya, no les voy a hacer, ya no les voy a mandar tantos saludos a los que me manden por Instagram, ¿eh? <risa> ¿Cómo creen eso? De, de, deja que hable con Alejandro y le voy a decir que lo mandó a saludar Rosa. Párate. Ya deja que no, hable ya con no, él. Ya no te voy a hacer no caso, Chucho. Y el ya, que me sacó ay. el susto de irme a dormir, pues también, pero bueno. No, ya no te voy a hacer caso. Bueno, me pongo a mandar ¿Quién, saludos. ¿Quién más saluda? A ver, ¿quién dice que ya llegó? Oscar Núñez dice que hay que creer. Había alguien que me dijo que no le mandé saludos a esta pasada después, ¿eh? ¿Quién? Eh, Enrique Garduño, que ah. la semana pasada no te mandé saludos, te mando muchos saludos. Gracias también a todos los que fueron a Instagram. Dice aquí, es que no está bien claro, pero dice que él me enseña de alcures. A ver, si ¿Cómo se llama? Es. Voy a ir aprendiendo. Es que no lo entiendo, Chucho, está medio raro. Pero sí, a ver, a, ya, a, ya. al nombre, atínale al nombre. No, pues es que no sé. A ¿Cómo? ver, voy a intentarle. Casémonos, Marco, y que Chucho sea el padre. ¿Quieres ser el padre de mi boda, Chucho? Pues, no, ¿qué pasó? ¿Aceptas? No, de sacerdote, de sacerdote no tengo nada. Sí de me gusta el pozole. De sacerdote no tengo nada, me pero bueno. Me gusta mucho. Oscar Núñez, me gusta mucho el pozole. Pero, Salúdame, mi amor. Mira, ¿Quién es mi amor? Yo, sé que, eres, yo, yo sé que eres prudente y no quisiste decir el nombre de esa persona, la cosa muy raro. Hay, un, hay, un, este, hay una frase muy, muy conocida que dice... La tragedia del hombre comienza por su nombre. Así, ah, así se ha de llamar, digo. Así, Chucho, oh. te, te comiste una paletita payaso antes de entrar, ¿o? No, no, para nada, pero a ver. Se me hace que sí, te, equivo te equivocaste, te equivocaste del programa hoy. ¿Qué dicen, no de, ¿qué dicen, qué dicen de lo que acaba a de ver. decir el presidente del Club Deportivo Irapuato? Marijo y Oscar, ¿qué tal si es mi, mi nombre? Marijo y Oscar. Me gusta, me gusta, fíjate que sí. Te invito a unas crepas. Sergio, también soy bien fan de las crepas. Es que yo soy fan de toda la comida. Ya me di Así cuenta. Sí, andaría rodando yo. Se los prometo. Ay, los estoy tratando de, de leer, ¿eh? Ay, no, no, no. Yo soy tu admirador número A. <risa> Tú di que eres el número uno, Adrián. Eres el número uno. No puedo ver todos, pero bueno. A Bob Morán, también te mando saludos. Espero que no los saludé. Dicen que sí comiste payaso, Chucho. Yo creo que sí, porque... Pero te alburearon, ¿cómo, cómo, no, conte, cómo no contesto? Enrique, sí te mandé saludos, te lo prometo. Enrique Garduño, ya te mandé tu saludito. Muchas gracias. Para que vayan ahí a mi Instagram y, y me cuentan. Salúdame, David Lozano. Ahí está tu saludo, David. Sergio, claro que sí, yo también los amo mucho. Qué bonitos. Y pues los que me invitan tacos ya saben que esa es mi parte favorita. 
sea, los tacos yo nunca les digo que no, ni a eso ni a la banquetera, también ya se manifestó que me invita a la cabonita banquetera. Saludos a él. Pero eso no se le dice que no, sí, oye, dice que me invitan a una maruchar. Está bien, está bien. Pues mira, dentro de todo... ¿Cuáles lo... son mis redes? Déjame hago promoción porque dice, ¿cuáles son tus redes? A ver. Arroba Maricotrillo MX. A ver, repítela, Chucho, con voz sexy para que me vayan a seguir. Arroba Maricotrillo MX. Pero dilo con voz sexy, como oh. dijo, ay, no, dale, para que me vayan a seguir. Están diciendo que comí payas, imagínate si lo digo así. No, hombre. Ah, dale, a ver, a ver. No, ya lo dijiste tú muy bien, ya lo dijiste tú muy bien. Pero mira, ahorita... ¿Cómo, el... ¿cómo es? Ahorita el, el punto central, Marijo. Vienen la, mira, viene la próxima están molestos, semana. Bien, están molestos, viene, ¿sí? viene la próxima semana ya. ¿Cuál es la molestia? Sí. Dicen que los bloqueó, aquí dice, a mí me bloqueó algo. Ah, eso sí no sé, pero pero no, lo, que, lo, que, lo, que, lo que te digo, ha de ser, haber sido por algo muy bueno, lo que te digo es que, los que el grupo inversionista ya viene la próxima semana, y ya se va a oficializar muchas cosas, y ya dijimos qué grupo es. Eso, eso ya es bueno, y es ventaja, y ahora tanto el municipio, la presidencia municipal, como Club Deportivo Irapuato hace y Gobierno del Estado, nada más falta que lo oficialice como debe de ser. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Creo que eso es lo que realmente merece la gente, lo que están esperando. Digo, nosotros cotorreamos muchísimo y claro que nos encanta estar eh, pues aquí en el programa, pero creo que la parte importante, Chucho, pues es esa. Que realmente le demos a la gente lo que quiere y lo que quiere, pues es eso. Eh, que se les diga ya la verdad, que se les diga qué es lo que viene para para el equipo, sí. eh, no nos revelaron exactamente cuál es, eh, en qué liga es la que vamos a entrar, ya se rumoraron muchas cosas, esperemos pues, que alguno de esos rumores pues sea cierto, y el chiste es que vamos a tener un equipo, y como te dije, yo lo único, lo único que, que digo es que respeto para, para ambas partes, porque, porque lo merecen, ¿no? de, eso, de eso se trata. Así es. Y bueno, ya escuchamos inclusive a Víctor Saavedra que reconoce que él no va no sabe si va a continuar dirigiendo o no, porque hay una cuestión que le hemos venido informando a la gente desde hace tres semanas. Todo el que, ma todo el que mantenga un equipo ahorita no va a obtener ganancias, son puras pérdidas. De me dirán, después se repone, pero de aquí a que se reponga, es, son siete, seis o siete meses de gastos, gastos, gastos y más gastos. Pero bueno, es, ya, ya habrá más información, ya daremos más información, ya dimos un adelanto. Yo sé que no les gustó, licenciado Albo, y a los demás, pero tenemos que, como periodistas, sobre todo a la gente, ya tenerle informado con seguridad. La próxima semana vienen, ya tendremos toda la información, por supuesto, Marijo, y pues te agradezco todas las llamadas, pero luego las... Oye, luego las otras, mande. oye, oye, mira, me dicen aquí que... ¿Quién es este que...? Dice Sergio que él es, él sí es soltero. Si yo sí soy soltero y no le hagas caso a los demás que son casados. A ver, mándenme un corazoncito los que son solteros a ver si es cierto. Y si no, los voy a ir a buscar a ver si me hacen las fotos con, con las esposas. Porque dice aquí que él es el único soltero y que los demás que me andan mandando mensajitos son casados. Bueno. A ver si es cierto. Ya, ya los investigarás. <risa> Marijo, el, el tiempo nos come gracias. y ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto y habrá más información a partir de la próxima semana. Muchas gracias. Bye, bye. Nos vemos. Vamos a la pausa. Regresamos con Alejandro Rodríguez para platicar más de lo que acabamos de adelantar. Y bueno, pues ahí está ya parte de lo que les dijimos. Vamos al corte y regresamos.
Hola, soy Sergio y tengo un restaurante. Y gracias, Antonio, tengo nuevos clientes y mis ventas han mejorado. Ya hasta acabamos de renovar. Y también hicimos otra sucursal de nuestro negocio. Yo te invito a que hagas crecer tu negocio con Antonio. Créeme, la experiencia cuenta y mucho. Radio Grupo Antonio Contreras, creando posibilidades. Publicidad efectiva en radio. Llámanos, 167-1200. Ya viene la guía escolar del Sol Irapuato y el Sol de Salamanca. Vive la información a detalle del próximo regreso a clases con el Sol Irapuato y el Sol de Salamanca. Cubriendo todo el Bajío con más de 150 mil ejemplares. ¡Espérala! El Sol Irapuato y el Sol de Salamanca siempre contigo. Amor, ¿cuándo me vas a dar el sí? Ay, gordo, es que tiene que ser algo increíble. ¿Y si te digo que encontré el lugar para casarnos? ¿Y si te digo que cero te creo? Checa esto, es un lugar súper antiguo, con sus majestuosas construcciones y capilla privada. Mm, suena bien. Y eso no es todo. Si apartamos la fecha, este mes tenemos decoración gratis. O el precio de hace dos años. Incluso podemos tener una hora más de fiesta gratis. Pues pongamos fecha ya, amor. El mundo de los deportes en tus oídos. W Deportes. Bueno, pues regresamos esta noche, amigos de W Radio W Deportes. Vámonos con Alejandro Rodríguez para desmenuzar un poco más ya de esta información que les acabamos de adelantar. En donde obviamente Marijó comentó y aparte. Eh, escuchamos a quien teníamos que escuchar Aunque todavía falta escuchar A más, a más, a más a otras partes Al municipio, al gobierno del estado Y a los, al grupo de inversionistas Que como les digo Llegan la próxima semana Vamos a contactar a Alejandro Rodríguez Y estamos haciendo precisamente El enlace con él en estos momentos Para platicar Andaba como yo, igual de malo de la gripa Pero esperemos que se pueda hacer El contacto con Alejandro Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal, Milik? Muy buenas noches. Saludos a todos. Llegó, llegó el momento del Lick, ya sabes. Oye. Me esperaban, ya estaban esperando, Milik. Yo creo que sí. Pues ya adelantamos, Alejandro, ¿quién viene? No querían que dijéramos, pero lo tenemos que hacer. Y la próxima semana ya están en tierra fresera. En efecto, su pecho no es bodega y la información es para darla a conocer al público y a toda la afición de Irapuato. ¿Qué te parece eh, este grupo? Ya en alguna ocasión estuvo aquí, en, en una división eh, inferior, pero emigró. De hecho, estuvo, eh, fueron socios del arquitecto Martínez, ¿no? Eh, creo que sí, en el, 2000, en el 2008 llegaron con, con Ramón Morató y si no me equivoco, también con el arquitecto Martínez en aquel equipo que se arma al vapor. Eh, recuerdo jugadores como el grandote de Ébano, el Danilo de Oliveira, el Jalisco Gutiérrez, Humberto Martínez, el portero. En fin, un equipo que se armó de jugadores que inclusive ya estaban retirados, nos sacaron del retiro. Y aquel equipo sorprendió a propios extraños, llegando a una gran final que se perdió frente al equipo de Querétaro. Sí, este grupo Tecamachalco llegó en aquella ocasión en sociedad, porque hay una sociedad. Luego se diluyó la sociedad y se quedó solamente el arquitecto Martínez con el equipo, pero sí ya habían estado por tierras freseras, inclusive en aquel equipo de aquella ocasión, y en otro, más atrás todavía también ya habían estado, y regresan, quieren Irapuato, apuestan por los jugadores de Irapuato, que es lo que le decía Víctor Saavedra, pero sobre todo Alejandro, tomar en cuenta que a sabiendas de que no va a haber ingresos por lo que se está viviendo, los patrocinadores no tienen dinero, la gente no va a poder entrar, no le van a poder vender nada, aún así apuestan por tierra fresera. Están apostando a futuro, Lick, saben que Irapuato es una muy buena plaza, que si de manera inmediata no les va a dar eh, resultados en lo económico, saben que a un mediano o largo plazo, la plaza les va a dejar económicamente buenos dividendos. Pues mira, vamos a esperarlos, los deben hacer oficial también las autoridades municipales, ellos también, pero a mí me filtró Rodrigo García la información, me dijo, ¿sabes qué? Es este grupo y a Irapuato estarán ya arribando la próxima semana, ok, yo sé que no querían que se supiera, que el ACE no quería que se saliera con esta información, yo ya no estaba en las negociaciones, yo ya andaba en mi trabajo, pero me dan la información, se la tenemos que dar a conocer al público, y otra cosa Alejandro, la remodelación del estadio en la etapa en la que va, vence dentro de ocho días el plazo de esta etapa, deben de tener terminados vestidores, cancha, bancas, los ascensos y los descensos 
del estadio. Mi pregunta es, ¿acabarán? Esa es la pregunta del millón, League, no lo sabemos. Eh, esperemos que así sea, que así se dé. Y si no, pues yo creo que la empresa constructora pues, se va a llevar su respectiva multa por haber incumplido los contratos. Hay sanciones, hay penalidades, efectivamente. Debe de haberlas, yo me enteré que sí. Y la siguiente etapa, ya la adelantamos con el video del lunes pasado, porque ya fueron a medir el cambio de las tejas del techo. O aficionados me preguntaban, oiga, ¿se va a techar todo el estadio? No, lo van a techar igualito que como está, pero con láminas nuevas. Y las luminarias, las luces, las que están ahorita que están en el video, serán retiradas y se le van a poner luces LED, Alejandro. La remodelación sigue, Link, no da marcha atrás. Yo creo que esto, a final de cuentas, se está pensando en un proyecto futuro. Si se quiere tener un equipo Irapuato en alguna división mayor, pues yo creo que todo debe de ir a la par. Estadio, afición y, por supuesto, el equipo. Esperemos que el siguiente contrato que se le va a dar a otra constructora, pues ahora sí, los tiempos se cumplan. Ojalá. Ojalá que sí, te digo, porque está pesado, eh, queda una semana para esta etapa, vamos a ver si cambian o al menos le aprietan las tuercas o penalizan a la constructora, pero te digo, debe de estar terminado y no lo sé si esté o no, ya, ya tendremos imágenes, los vestidores, los baños, la cancha, los ascensos y descensos y las tribunas, esas sí ya están, pero la etapa que sigue viene con otra, otras cosas. Eh, otras reformas, otras modalidades me siguen preguntando y las butacas, esas son al final hasta el último aparte no va a haber gente hasta el último, hasta el último se van a poner pero faltan cosas la pregunta es, ¿terminarán? no lo sabemos ¿supiste lo que pasó en Federación con el Atlántico Querétaro? esto es un circo leak. ya no se sabe qué es lo que puede pasar Mañana en la mañana, mañana en la tarde Y por supuesto antes de dormir nos podemos ir con otra noticia Es que ¿Qué dijimos cuando Cuando compraron? ¿Qué dijimos? Se las van a dar en abonos Es increíble como admitió en este grupo Algo pasó ya ah, Desmintió la federación Al parecer se quedan, pero algo pasó Y otra Alejandro Los invitados de la premier a la liga de desarrollo Oficialmente todavía No están No están admitidos pero yo creo que eso es cuestión de tiempo, para mí yo creo que los tres equipos de, de Premier son los indicados, son los adecuados para ocupar la plaza en Liga de Desarrollo ellos también están trabajando en marchas forzadas como Tepatitlán, como Tlaxcala eh, en fin, yo creo que están trabajando para ser certificados y aprobados para estar en una nueva división en la cual desde mi punto de vista creo nunca habían estado y es va a ser una división la de desarrollo cara sin que valga la pena en lo deportivo, sin que valga la pena en lo económico, y que dos años no garantiza nada. Punto. Nada de nada. Se va a jugar por amor sí. a la patria. Eu. Que al final de cuentas, yo creo que la taquilla en Liga de Desarrollo era muy importante, pero en los últimos años la taquilla estaba en un 10 o 15% de asistencia, prácticamente no contaba. Lo que yo creo es que la mayoría de los equipos de, de Liga de Desarrollo, anteriormente llamada Liga de Ascenso, lo dijo bien el propio Víctor Saavedra, estaban con el objetivo de querer ganarse el famoso certificado para que su, su, su franquicia se cotizara, y si no tenían los requisitos para ascender, pues al final de cuentas, como en otras veces, el equipo ya estaba vendido. Así es, así es, por eso te digo, pero ahora, mira, de, de hecho ya viste, van a jugar martes, Miércoles y jueves, a las 5, a las 7 y a las 9. Entre semana los de Liga de Desarrollo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Pues, ¿qué más, qué, ¿qué más da? Si no va a haber público, no va a haber visión. Pues sí, pero dime a quién le va a interesar ver o decirte algo, un Tepatitlán contra eh, Tapatío. ¿El ¿Pero a quién le interesaba? No, no. Al menos el fin de semana un poquito más, porque descansas, pero entre semana, si estás trabajando esa hora y quién sale a las 7 de la noche, y si juegan a las 5, pues imagínate. Te digo, hay muchas cosas muy raras. No, no sabemos si ya tienen, 
el arreglo con alguna televisora? No, 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 no hay arreglo todavía con nadie. Pero los horarios y los días están puestos. Así va, la federación los puso. Y ahí agárrense. Pero bueno, Alejandro, andas igual que yo de agripado. Te agradezco que nos hayas tomado el enlace. Y ya tendremos imágenes de qué es lo que falta para que dentro de ocho días venza esta segunda etapa, comience la tercera la remodelación y si cumplen o no con lo establecido quien está realizándola como empresas. Muchas gracias, Alex. Gracias, Luis. Muy buenas noches y saludos a todos. Que te vaya muy bien. El momento del leak terminó. Gracias, Alejandro. Nos vamos. Y ya nos vamos también esta noche. Gracias a Job y en Controles en la cabina de W Radio W Deportes. Pues ya quedó usted informado. Viene en la próxima semana. Grupo Tecamachalco con su franquicia. Muchas gracias, buenas noches, excelente jueves, que siga lloviendo, eso, el agua, el, el agua es, es buena, es vida, y que sobre todo riegue el pasto de Sergio Chávez, que está quedando como alfombra. Gracias, pásela bien, y hasta la próxima. en dos frecuencias de radio 107.9 de FM y 1560 de AM y en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato habrá regalos y promociones y mucha información pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera no te pierdas W Deportes Esperamos mañana a las 8 de la noche. Escucha 1560 AM, la estación familiar.